எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று ஒரு சிந்தனை என்கின்ற இந்த யூடியூப் சேனலின் வழியே தினந்தோறும் சந்தி உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை அளித்திருக்கிற சேனலாக இருக்கிறது ஐந்து நிடு நிமிடங்களிலே அறிவாற்றலை நாம் சேகரித்துக் கொள்கிற சேனலாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் கருதுகிற பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் உங்களிடத்திலே நல்ல எண்ணங்கள் இதயத்திலே வதிந்திருக்கின்றன பிறரும் நன்றாக வாழ வேண்டுமே அவர்களும் நன்றாக இருக்க வேண்டுமே என்கின்ற எண்ணம் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் எப்படி நிரூபிக்கலாம் தெரியுங்களா பிறரை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லி ஷேர் செய்ய சொல்லி உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் தெரிந்தவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சேனலை கொண்டு செல்வதற்கு நீங்கள் கருவியாக இருக்கிற பொழுது நல்ல வளனை கேட்ட வளனும் பிறரை கேட்க வைத்த புண்ணியமும் உங்களை வந்தடையும் எத்தனையோ சேனல்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் தான் அன்னப்பறவையை போல நீரையும் பாலையும் பெருத்தி பார்க்குற அந்த வண்ண ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று கருதுகிறேன் அதனால் நீங்கள் தான் அந்த சேனலை பிரித்து நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் நாளும் கற்றுக்கொண்டு சுகம் பெற வேண்டும் என்று ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் இன்று என்ன பதிவை பற்றி சிந்திக்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸ் கோவிட் பத்தொம்பது கோவிட் நைன்டீன் என்கின்ற அந்த தலைப்பிலே சிந்திக்க போகிறோம் உலக பந்திலே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய நுரையீரலிலே குடிகொண்டு உயிரை பழி வாங்குகிற அந்த தன்மையை கொண்டுள்ள அந்த வைரஸை இன்று வரை மருத்துவம் எதிர்கொண்டு போராடி கொண்டு வருகிறது மருத்துவம் எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து கண்டுபிடித்து விடுகிறது ஆனால் இருக்கிற நோய்களுக்கு மருந்தை வலுவாக்கி கொண்டு வருகிறது வருகிற நோய்களுக்கு வந்த பின்பு அது எப்படி பாதிக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து அதன் பிறகு மருந்துகளை கண்டுபிடிக்கிற வல்லமை அறிவியலுக்கு இருக்கிறது அறிவியலால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அவ்வப்போது உலகை புரட்டி போடுகிற இது மாதிரி வைரஸ் சார்ஸ் கொரோனா போன்ற வைரஸ்கள் உலக பொருளாதாரத்திலே பள்ளத்தாக்குக்கு கொண்டு விடுகிற ஆற்றல் இந்த வைரஸுக்கு இருக்கிறது நாடு விட்டு நாடு இனம் விட்டு இனம் மொழி விட்டு மொழி என்று எல்லோரையும் பாதித்து இருக்கிற இந்த வைரஸ் சீனாவிலே தோன்றி உலகம் முழுவதுமே வரவி கொண்டு இருக்கிறது இன்று தமிழக அரசு ஒரு ச ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறது கொரோனா வைரஸை பற்றி யாரும் தவறுதலாக பீதியை கிளப்ப வேண்டாம் அது எல்லோரும் கூறிய கடமை யாரும் அவ்வாறு செய்ய வேண்டாம் இது வந்து பொதுவாக அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கிற அந்த செய்தியை நாம் எல்லோரும் பின்பற்றுவோம் இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து நாம் எப்படி தப்பிப்பது எப்படி அதிலிருந்து நாம் தன்னை பாதுகாத்து கொள்வது என்றால் முதலாவதாக ஒரு நற்செய்தி என்றால் நமக்கு இப்போ மார்ச் மாதம் ஆரம்பிச்சிருச்சு மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசியில் சூரியன் தன்னுடைய சுட்டெரிக்கும் கரங்களால் இந்த பூமியை வேர்வை துளிகளால் நிரப்பி விடுவான் எனவே அப்பேற்பட்ட அந்த வெப்பமண்டல பகுதிகளிலே கொரோனா வைரஸ் தன்னுடைய இறப்ப இனப்பெருக்கத்தை இயல்பாகவே குடும்ப கட்டுப்பாட்டை சூரியன் செய்து விடுவான் எனவே வெப்பமண்டல பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நாம் இறைவனை பிரார்த்திப்போம் இந்த சூரியனுடைய வெப்பம் வைரஸை மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கு இறைவன் ஒரு கொடையாகவே கொடுத்திருக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழர்களுடைய மிகப்பெரிய பண்பாக இருக்கக்கூடிய வணக்கம் சொல்வது பிறருக்கு கை கொடுத்து ப வரவேற்பது நம்மளுடைய பண்பல்ல வணக்கம் சொல்கிற பண்பை நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் நமக்கு உதவி செய்யும் இனி யாரிடமும் கை கொடுக்க மாட்டோம் சில காரணங்களுக்காக பணியின் நிமித்தம் வேலை செய்கிற அலுவலகத்தினுடைய நிமித்தம் காரணமாக நாம் கை கொடுத்தாலும் கூட கூடுமான வரைக்கும் பிறரை தொடாமல் வணக்கம் செய்துகிற பண்பை அந்த வாழ்வியல் தன்மையை முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இன்னொன்றும் சொல்கிறேன் வீடுகளிலே குங்குளியம் என்று ஒன்று இந்த சாம்பராணி புகை போடுவார்கள் செவ்வாய் வெள்ளி என்று சாதாரணமாக சாம்பராணி போடுகிற பொழுது டஸ்ட் அலர்ஜி மூச்சுக்குழல் அலர்ஜி நுரையூரல் அலர்ஜி இருப்பவர்களுக்கு அது பாதிப்பை விளைவிக்கும் என்ற காரணத்தினாலே அந்த குங்குளியம் என்கின்ற அந்த சாம்பராணி புகையை வீட்டில் ஓடுபவர்கள் ஒரு தடவைக்கு இரு தடவை யோசித்து விட்டு செய்ய வேண்டும் அது அப்படி ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் முக்கியமாக செயற்கையாக உள்ள வாசனை சாம்பராணிகள் அலர்ஜியை ஏற்படுத்துவதிலே என்று ஏற்படுத்துகின்றன என்று பலரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் செயற்கையாக உள்ள சாம்பராணி பொருள்களை பயன்படுத்துவதிலே ஒரு தடவைக்கு இரு தடவை நீங்கள் வந்து கவனமாக இருக்கணும் வீட்டை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கணும் பசுஞ்சானத்தால் சுத்தப்படுத்தலாம் அல்லது பசுஞ்சானம் இல்லாதவர்கள் நீங்கள் வந்து அந்த பசுமாட்டுடைய அந்த சாணியை பிடிச்சி பிள்ளையாராக நீங்கள் வெளியில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கிருமிகளை அகற்றுவதிலே வல்லமை படைத்தது இந்த பசுஞ்சாணி இப்போ அந்த காலத்தில் குடிசைகள் வாழ்கிற பொழுது பசுஞ்சானத்திலே நாம் மெழுகிட்டு இருந்தோம் அப்போ இல்லை இந்த பிரச்சனை வரல 
இப்போ அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக ஏதோ சில காரணம் சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபடுகிறது பல்வேறு காரணங்களுக்காக இது மாதிரி வைரஸ் இது மாதிரி பிரச்சனைகளாக வருது எனவே சாம்பராணி போடுகிற பழகத்தை குங்குலியத்துடன் கலந்து நாட்டு சாம்பராணி அது சுத்தமான சாம்பராணியை நீங்கள் இது பண்ணணும் ரெண்டாவது சுத்த கற்பூரத்தை நிலகாலிலே காலையிலும் மாலையிலும் இருவேளை காட்டி வர எந்த வைரஸுமே உங்கள் வீட்டுக்குள் வராது இது ஒன்று ரெண்டாவது போ வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோடனே கைகால் கழுவிக்கணும் முகம் கழுவிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வெளியில் ஒரு வாலியில் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போ சொல்லுவாங்க அம்மா அப்பா அப்போ வெளியில் போயிட்டு வந்தால் கைகாலை கழுவிட்டு வா அப்படின்னு சொல்ல முகங்கள்லாம் கழுவிட்டு வான்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பழைய காலத்து பழக்கம் அதை விட்டுட்டோம் திரும்பவும் அதை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் இப்பொழுது நாம் என்ன சிந்திக்க போகிறோம் என்றால் இப்போ வந்து குங்குலியம் பார்த்துட்டோம் புகை போடுறது கற்பூரம் பார்த்துட்டோம் கை கொடுக்காமல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணுன்னு சொல்லியாச்சு இது இப்போ துளசியை பற்றி பா பேச போகிறோம் ஒரு காலத்தில் நம்ம நாட்டில் பஞ்சாமிர்தத்தை நீங்கள் கொடுத்தா கூட அது ஒன்று துளசி வைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற வழக்கம் இருந்தது வேதத்திலே ஒரு வரி வருகிறது எதை தானம் செய்தாலும் துளசியை வைத்து தானம் செய்ய வேண்டும் துளசி வைக்காத பிரசாதத்தை இறைவன் ஏற்பதே இல்லை என்று துளசி பற்றி பேசுகிறாங்க இன்று பெருமாள் கோயிலே நீங்கள் சென்று பார்க்கிற பொழுது துளசி தீர்த்தத்தை அந்த செம்பு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சு கொடுப்பாங்க அதில் பச்சை கற்பூரமும் போட்டிருப்பாங்க நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துகிற ஆற்றல் அந்த துளசி குண்டு நுரையீரலை மட்டுமல்ல காற்றை சுத்தப்படுத்துகிற ஆற்றல் அந்த துளசி குண்டு இன்றும் பெருமாள் கோயிலே செல்பவர்களுக்கு சளி பிடிப்பதே இல்லை என்று காரணம் ஏனென்றால் துளசியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த அருமருந்து தான் பெரியவர்களே வைத்திருக்கிறார்கள் நீரிலே வடித்திருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு நீருக்கு எதிர்ப்பரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பத்தை தரக்கூடிய துளசியை வைத்திருக்கிறார்கள் நெருப்பின் வடிவமாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய வில்வத்தை பிரசாதமாக வைத்தார்கள் இது ரெண்டும் மூலிகை தான் ஆனால் அதை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த தருணத்திலே பெரியவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் துளசி செடியை வழிபடுகிற வழக்கம் நம் நாட்டிலே இருக்கிறது ஆனால் கிரேக்கத்திலே துளசி தினம் என்றே ஒன்று கொண்டாடி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் நூல்களிலே காண இயலும் துளசியை அவ்வளோகளே அதிக அளவிலே பயன்படுத்துகிற நாடு எது என்றால் ஆஸ்திரேலியா இன்று கொரோனா வைரஸால் ஆஸ்திரேலியா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரியாது ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளினுடைய பட்டியலே இருந்து அது நழுவி விடுகிறது ஏனென்றால் துளசியை அதிகமாக பயன்படுத்துகிற நாடு ஆஸ்திரேலியா இந்த பிருந்தாவனம் பிருந்தாவனம் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் வடமொழியிலே பிருந்தா என்றால் துளசி என்று பொருள் அங்கே கிருஷ்ணன் ஓடி விளையாண்ட இடம் என்பதனால் தான் பிருந்தாவனம் என்று நாம் சொல்கிறோம் பெரும்பாலான வீடுகளிலே துளசி மாடங்களிலே துளசி வைத்து வழிபடுவார்கள் அந்த துளசியின் மீதே காற்றுபட்டு உள்ளே வருகிற பொழுது காற்றினுடைய மாசுகளையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிற ஆற்றல் அந்த துளசி குண்டு எனவே துளசி மாடம் நீங்கள் சமயம் சார்ந்ததாக கருதாமல் மூலிகையை சார்ந்து கருதுகிற பொழுது அந்த வீட்டு வீட்டிலே ஒவ்வொரு இல்லங்களிலுமே துளசி மாடம் வைத்து வழிபட வேண்டும் அப்படி துளசி மாதம் வைத்து வழிபடுகிறவர்களுக்கெல்லாம் அது எங்களுக்கு இயலாது என்று நீங்கள் கருதுகிற பொழுது விஷ்ணு சகஸ்கரநாமம் என்கின்ற அந்த வைத்திய சாஸ்திரத்தை நீங்கள் காதுகளிலே கேட்கலாம் இது எப்படி தெரியும் என்றால் குறை ஒன்றும் இல்லை என்கிற நூலிலே முக்குர் லட்சுமி நரசிம்மாச்சாரியார் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் விஷ்ணு சகஸ்கரநாமம் வைத்திய சாஸ்திரம் எனவே இதையெல்லாம் கொரோனா வைரஸை போக்குவதற்கு வல்லமை படைத்த வாய்ப்புகளாக நமக்கு இறைவன் தந்திருக்கிறான் துளசி பொதுவாகவே உடல் அவயங்களில் உள்ள அழுக்குகளெல்லாம் அகற்றுவீடு ஆற்றல் சிறுநீர் கற்கள் கற்பை கோளாறுகளில் உள்ள விஷயங்கள் குறைகளெல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த துளசி குண்டு அது துளசியிலே ராம துளசி கிருஷ்ண துளசி என்ற இருவகை உண்டு கிருஷ்ண துளசி தான் பெரும்பாலும் மருந்துக்கு பயன்படுகிறது வன துளசி அல்லது காட்டு துளசி என்று சொல்கிறோமே அந்த துளசி உடலில் உள்ள நச்சு பொருள்களை வீரியத்தை முறிப்பதிலே முன்னே நிற்கிறது என்று ஆயுர்வேதம் சொல்கிறது பார்பாரி என்றே ஒரு வகை துளசி வடநாட்டிலே இருக்கிறது இந்த யுனானி மருத்துவத்திலே சிகரமாக போற்றப்படுகிறது இந்த பார்பாரி அந்த துளசி இருக்கிறதே குதிரையை போல வல்லமை பெற்ற மனிதனாக ஒரு ஆண்மகனை மாற்றும் அதற்குரிய ஆற்றலே அந்த பார்பாரி துளசி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டிபயாட்டிக் என்று வார்த்தையை நம்ம முன்னோர்கள் தெரிந்து வை தெரிந்து வைத்திருக்காலும் கூட அதை எதிர்க்கிற வல்லமையை துளசியிலே இருக்கிறது என்று தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் மலேரியாவுக்கு எதிரான வளகட்ட போராட்டங்களிலே மருந்துகள் தோல்வியை தழுவுகிற பொழுது இந்த துளசி தான் நமக்கு கை கொடுத்தது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது துளசி மிளகு இந்த இரண்டின் சாறு மலேரியா காய்ச்சலுக்கு மருந்தாக பயன்பட்டிருக்கின்றது யுனானி மருத்துவம் துளசியின் பெருமையை பேசுகிறது ஹோமியோபதி மருத்துவ முறையிலே டாக்டர் போரிக்கி என்பவர் இந்த துளசி பற்றி மிக அற்புதமாக பேசுகிறார் சிறுநீரக கர்ப்பை கோளார்கள் கலங்களான சிறுநீர் சிறுநீர் கற்களை இடமாற்றி செய்கிற அந்த துன்பத்தை தொலைக்கிற ஆற்றல் இந்த துளசி குண்டு துளசி விதைகளை வெள்ளத்தோடு கலந்து வில்லைகளாக உருட்டி காலை மாலை இருவேளை சாப்பிடுகிற பொழுது இரத்த நாளங்கள் வளப்பெறும் மலட்டுத்தன்மை அறவே நீங்கும் ஆண் பெண் உறவில் ஏற்படுகிற இயலாமை
இருக்கிறவர்கள் துளசி தலையை வெறுமனவே சாப்பிடலாம் துளசியை உண்டு சாப்பிட்டு வர வர நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகவும் சளி பிடிக்கிற தன்மை குறையும் எனவே இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி யாரும் கவலைப்படாமல் துளசியை உட்கொள்கிற ஆற்றல் துளசி டீ கூட இப்போ வந்துருச்சு துளசி டீ சாப்பிடலாம் துளசியை நாளும் பயன்படுத்தி துளசி மாடத்தை நாளும் வீட்டில் வயன் வளர்த்தி வீட்டு வீட்டுக்குள்ளே வருகிற காற்றில் உள்ள மாசுகளை அகற்றக்கூடிய அந்த மூலிகையாக துளசியை பயன்படுத்த வேண்டும் தினந்தோறும் காலையில் இரண்டு துளசி சா மதியானம் இல்லை சாயங்காலம் இரண்டு துளசி கொடுக்கிற பொழுது நுரையீரல் உள்ள அசுத்தங்கள் எல்லாம் நீங்கி சுவாசப்பை கோளாறுகள் எல்லாம் நீங்கி சுவாசம் சுத்தமாக நடந்து அந்த அற்புதமாக சுவாசம் நடக்கும் சளி பிடிக்கிற ஆற்றல் வரவே வராது சளி பிடிக்கிற ஆற்றல் உங்களுக்கு அந்த சுத்தமாகவே போயிடும் எந்த கிருமியும் உங்களை எளிதாக தாக்கிவிடாது எனவே நீங்கள் வந்து துளசியை பயன்படுத்த வேண்டும் துளசி தீர்த்தவும் பயன் இது வந்து சமயம் சார்ந்து நான் சொல்லவில்லை இதிலே மூலிகை இருக்கிறது அறிவியல் இருக்கிறது துளசியை பயன்படுத்தி நாடுகளில் எல்லாம் சளி மருந்துகள் விற்பனை அல்லது காய்ச்சலால் வருகிற விற்பனை குறைந்திருக்கிறது என்று கண்கூடாக வார்த்ததனாலே நான் இதை பதிகிறேன் இது சமயம் சார்ந்த பதிவு இல்லை எல்லோரும் துளசியை வணங்குவது ஒரு பக்கம் சமயம் சார்ந்ததாக இருந்தாலும் அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே எல்லோருடைய இல்லங்களிலும் துளசியை மா மூலிகையாக நினைத்து அது துளசி மாடத்தை வை வைத்து வணங்கி வரலாம் அல்லது நீங்கள் மூலிகையாக நினைச்சாலும் வச்சுங்க வீட்டில் உள்ள காற்றுக்களை ஏற்படக்கூடிய மாசு கொலை ஆகற்ற வல்லமை துளசிக்கு உண்டு அது து துளசியை உண்டு வர நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் சளி பிடிக்கிற தன்மை குறையும் எனவே இந்த வைரஸ் மட்டுமல்ல எந்த வைரஸிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு சிறந்த ஆண்டிபயாட்டிக்காக நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்து வைத்து விட்டு போனது துளசி தான் துளசியை வணங்கினாலும் கூட அது மூலிகையாக நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கருதி கொண்டு நாம் அதை பயன்படுத்தி இந்த வைரஸ் தாக்குதலிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி உலகம் முழுவதும் இந்த கொரோனா வைரஸுடைய தாக்குதலிலிருந்து உலக மக்கள் அனைவருமே வெளிவர வேண்டும் இந்த நோயினுடைய தா தாக்கம் விரைவில் குறைந்து எல்லோரும் சுகம் பெற வேண்டும் என்று ஸ்ரீரங்கத்திலே வள்ளி கொண்டிருக்கிற அந்த எம்பெருமானுடைய பாதங்களை நான் பணிந்து எல்லாம் வல்ல அந்த ரங்கண்ணனுடைய அருளாலே எல்லோரும் இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து தப்பித்து கொரோனா வைரஸ் அழிவு அழிந்து மக்கள் என மனித குலம் சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு ஸ்ரீரங்கத்திலே வள்ளி கொண்டிருக்கின்ற என் என் எம்பெருமான் அவன் காப்பாற்றுவான் என்று சொல்லி ஓம் நமோ நாராயணா என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்